இந்திய மீனவர்கள் அதாவது தமிழக மீனவர்கள் அங்கு சென்று மீன் பிடிக்கவோ அந்த கடற்பகுதியில் மீன் பிடிக்கவோ இறால் பிடிக்கவோ வலைகளை காய வைக்கவோ ஓய்வு எடுக்கவோ அல்லது அந்த தீவில் உள்ள அந்தோனியார் கோயில் சென்று சாமி கும்பிடவோ எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு கொடுத்தாச்சு கச்சத்தீவு இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்ப்புக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எதிர்த்து தீர்மானமும் போடப்பட்டது பேசியிருக்கிறார்கள் உறுப்பினர்கள் அது தனி கச்சத்தீவு தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தம் சேதுபதி மன்னர்களுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டது அவருடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அது இந்திய அரசனுடைய ஆவண காப்பகத்தில் அதற்கான உரிமைகள் இருக்கின்றன விடுதலை பெற்றவுடன் எல்லா ஆவணமும் அங்கே போயிடும் ட்ரீட்டி டிசிஷனுக்கு போயிடும் அதை மறைத்து இலங்கைக்கு கச்சத்தீவி கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்ம மீனவர்கள் இதன் மூலம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த கச்சத்தீவில் இப்படி மீனவர்களின் மீது தாக்குதல் நடத்துவதும் மீனவர்களுடைய மீன்களை பறித்து செல்வதும் படகுகளை கவர்ந்து அரெஸ்ட் செய்வதும் சட்டபூர்வமாக சர்வதேச சட்டபூர்வமாக சரியா வணக்கம் தொடர்களே ரொசு செய்திகளின் வாயிலாக இன்று மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கச்சத்தீவு விடயம் மீண்டும் ஒரு பெரிய விவாதமாக உருவெடுத்திருக்கிறது என்றைக்கோ கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இலங்கைக்கு போய்விட்டது அதை பற்றி ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் அதை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும் என்று அரசியல்வாதிகள் கூட சொல்லலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நாம் பல்லாயிரக்கணக்கான நமது மீனவர்களினுடைய வாழ் உரிமையை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பேசித்தான் தீர வேண்டும் நேற்று தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இது பற்றி பேசும்பொழுது கச்சத்தீவை நாம் மீட்க வேண்டும் இந்திய ஒன்றிய அரசு கச்சத்தீவை தூக்கி கச்சத்தீவை ஸ்ரீலங்காவிற்கு இலங்கைக்கு தாரை வார்த்தது அநியாயமானது துரோகம் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர் பேசியிருக்கிறார் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தால் அஇஅதிமுகவினுடைய பேச்சாளர் ஜெயக்குமார் முன்னாள் அமைச்சர் அவர் சொல்கிறார் இதை பற்றி பேசுவதற்கு திமுகவிற்கு அருகதை இல்லை எந்த தார்மீகம் உரிமையும் இல்லை என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் செல்வி ஜெயலலிதா இருந்தபோது சொன்னார் இதை கச்சத்தீவை தாரை வார்த்ததே கருணாநிதி தான் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பத்திரிகையாளனாகிய நான் அதை குறுக்கிட்டு இப்படியான விடயங்களில் ஆழமான விடயங்களில் நீங்கள் மேலோட்டமாக உங்களுடைய அரசியலை செய்வதை விட உண்மையை என்னவென்று இனம் கண்டு அதன் பிறகு பேச வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு செல்வி ஜெயலலிதா கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டும் அது தமிழக மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கின்றது என்று சொல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் அந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படாமலேயே அவர் இறந்த காலத்தில் விசாரிக்கப்படாமலேயே போய்விட்டது அவர் இறந்து விட்டார் அந்த வழக்கு திரும்ப பெறப்பட்டு விட்டது முடிந்து போய்விட்டது ஆனால் உண்மையில் கச்சத்தீவு மீட்கப்பட வேண்டுமோ எவ்வாறு மீட்பது என்கின்ற விடயமெல்லாம் வரும்போது நாம் கச்சத்தீவினுடைய வரலாறு என்ன என்ன அடிப்படையில் இந்திய ஒன்றிய அரசு அன்றைக்கு இருந்த இந்திரா காந்தி பிரதமர் இந்திரா காந்தி தலைமையிலான அரசு கச்சத்தீவை தூக்கி இலங்கைக்கு கொடுத்தது என்ன அடிப்படையில் கொடுத்தது எப்படி கொடுத்தது என்கின்றதை நாம் விலாபாரியாக ஆராய வேண்டும் ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டலானாக இதை நான் மிக ஆழமாக கூர்ந்து கவனித்து வருகிறேன் போராடியும் வருகிறோம் இருபத்தி மூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய ஒன்றிய அரசு இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஒரு அனல் பறக்கும் விவாதம் அங்கே உருவானது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் மிகச்சிறந்த நாடாளுமன்றவாதி என்று சொல்லப்படும் இரா செடியன் அஇஅதிமுகவைச் சேர்ந்த நாஞ்சில் கே மனோகரன் பிறகு ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி கே மூக்கையா தேவர் அதற்கு பிறகு பெரியகுளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முகமது ஷெரீஃப் அத அவர் இதற்கு முன்னால் ராமநாதபுரம் மக்களவை உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் அவர் அதன் பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் எம் கல்யாண சுந்தரம் பிறகு வாஜ்பாய் மற்றும் ஒரு ஒரிசாவைச் சேர்ந்த மற்றொரு உறுப்பினர் என்றெல்லாம் எல்லோரும் பேசுகிறார்கள் அப்பொழுது இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்கின்றார் அன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய ஐநூறு அமைச்சராக இருந்த ஸ்ரீ ஸ்வரன் சிங் அவர் காஷ்மீர் அரசராக இருந்த ஹரிசிங்கனுடைய புதல்வர் பின் நாளில் அவர் இந்திரா காந்தி இருந்தபோது ஐநூறு அமைச்சராக அவர் பதவியேற்று அவர் இருந்தார் 
அவர் தான் பதில் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் கச்சத்தீவில் யாரும் வசிக்கவில்லை அதுக்கு யாருக்கு சொந்தம் என்கின்ற ரெக்கார்டும் இல்லை பதிவுகளும் இல்லை ஆவணங்களும் இல்லை ஆதாரங்களும் இல்லை எனவே அந்த தீவை எடுத்து நாங்கள் இலங்கைக்கு கொடுத்து விட்டோம் இதுதான் அவர்கள் சொன்னது எனவே இந்த இடத்தில் தமிழ்நாட்டு உறுப்பினர்கள் என்ன பேசினார்கள் அவர் சொல்றார் முதல்ல பேசுறவர் அங்க பாத்தீங்கன்னா திரு மதுரலி மயி அவர்தான் ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் சோசலிஸ்ட் உறுப்பினர் அவர் அதன் பிறகு அதாவது ஐநூறு அமைச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு இரா செனியன் பேசுகிறார் அவர் சொல்லும் போது ஒரு நாட்டோடு இலங்கையோடு நாம் ஒரு நட்புணர்வுடன் ஒரு உறவு கொண்டிருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் த லீகல் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எகேன்ஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி சின்ஸ் இட்ஸ் அமௌண்ட் டு பியோர் சரண்டர் ஆஃப் அவர் டெரிட்டரி வித்வுட் கோயிங் த்ரூ எனி ஆஃப் தி நாம்ஸ் ஒரு நாட்டோடு நல்லுறவு கொள்ளலாம் அது வேறு ஆனால் அரசமைப்பு ரீதியாக நமது நாட்டினுடைய சொத்து எந்த விதமான வழிமுறைகளையும் கடைபிடிக்காமல் அப்படியே தூக்கி இலங்கைக்கு கொடுத்தது என்பது மிக தவறானது திஸ் இஸ் அன் அன்ஹோலி அண்ட் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் ஆக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஷிப் அன்வொர்த்தி ஆஃப் எனி கவர்மெண்ட் ஒரு அரசிற்கு உரியது அல்ல உரிய நடத்தை அல்ல தியர் ஃபோர் வி டு நாட் வாண்ட் டு அசோசியேட் அவர் செல்ஃப் வித் த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி மேடு பை த ஆண்டபிள் மினிஸ்டர் அண்ட் வி வாண்ட் டு டிசோசியேட் அவர் செல்ஃப் பை வாக்கிங் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இன்றைக்கு இந்த இலங்கைக்கு கச்சத்தீவை நீங்கள் தூக்கி கொடுத்ததை நாங்கள் ஆமோதிக்கவில்லை ஏற்க மாட்டோம் எனவே அவர் அந்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னால் இதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான பங்குபற்றுதலும் இல்லை என்று சொல்லி அதை குறிக்கும் வண்ணம் நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்கிறோம் என்று வெளிநடப்பு செய்கிறார் அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த கும்பகோணம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது அடுத்தபடியாக பேசும் பொழுது திரு பி கே மூக்கையா தி மூக்கையா தேவர் அவர் ராமநாதபுரம் அவர் சொல்கின்றார் கச்சத்தீவு ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டியூன் பார்ட் ஆஃப் மை கான்ஸ்டியூன்சி என்னுடைய தொகுதியினுடைய ஒரு அங்கம் அது யூ ஆர் ஆக்டிங் லைக் எ டிக்டேட்டர் நீங்கள் ஒரு ஜனநாயகவாதி மோரை காட்டிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் ஒரு சர்வாதியாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் என்று இந்திரா காந்தி பார்த்து சொன்னார் த ஹோல் லைஃப் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷர்மேன் டுடே த சிலோன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் மூவ்ட் தர் ஃபோர்சஸ் தர் மிலிட்டரி டுவர்ட்ஸ் தட் ஐலண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெக்கானைஸ்டு போட்ஸ் வேர் ஸ்டாப்டு அதை நமது மீனவர்கள் அங்கே மீன் பிடிக்க சென்ற இயந்திர படகுகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன தர் லைஃப்ஸ் ஆர் இன் டேஞ்சர் யூ ஹாவ் சிம்பிளி பெஸ்ட்ரேட் பெட்ரேடு நீங்கள் மிக சாதாரணமாக ஒரு துரோகத்தை செய்து விட்டீர்கள் யூ ஹாவ் நோ சிம்பத்தி அண்ட் கர்டசி டு கன்சல்ட் தோஸ் பீப்புள் யூ ஆர் திங்கிங் ஆஃப் இட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டு நாட் திங்க் இட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அது தமிழ்நாட்டுடைய அங்கன்ற மட்டும் நீங்கள் நினைக்காதீங்க இட் இஸ் கோயிங் டு பி த பேஸ் ஃபார் எ ஃபியூச்சர் வார் it is going to be the base and challenge to the life of the nation i have to warn all these things because in the past it has been a tradition of our government to give bodhan of northern borders bobidanama vandu vadakku ellai pagudhigal ellam kudukiradha oru paramparaya namudhu naata arasuk irukku appadi tha idhiyum kuduthirukranga appdin sollum bodhu appozhudhu sabanaiyar kurikitte ningal amarugal endru sollum bodhu solligindrar the division of india has cost the life of mahatma gandhi it is not part of tamil nadu but it is part of the holy land of india you are betraying on behalf of the curtis constituency and on behalf of the forward block i walk out into chulli avar vedi nadappu seigirar aduthapadiyaga mohammed sharif pesugirar indrikku ivargal solgirargale tharai vaathu koduthathu yaar karnanidhiya tamilaga arasa endralla adarkaga inda aadharangal ellam naan solugindren appozhudhu periya kulathai chatta nadalamandra urupinar mohammed sharif solgindrar Even on the first day of 1968, or under the first day of the year, I produced sufficient records in this house to show that the Kachatheevi belongs to Raja of Ramanath. Ramanath is the king of the king of Ramanath. The king of Ramanath is the king of Ramanath. The king of Ramanath is the king of Ramanath. The government has failed to go through these records. In the king of Ramanath is the king of Ramanath. i was selected representative of that constituency here previously it is a shame on the part of government of india that they have not consulted the people of the place and the chief minister of the state 
இந்த விடயத்தில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டு முதல்வரையும் நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை அப்பகுதி மக்களோடும் நீங்கள் எந்த விதமான ஆலோசனையும் நடத்தவில்லை வி கண்டம் திஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் அலாங் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஆல்சோ வாக் அவுட் இன் ப்ரொட்டஸ்ட் என்று அவர் முகமது ஷெரீஃபும் போருகிறார் அப்பொழுது கலஹாண்டி ஒரிசாவைச் சேர்ந்த பி கே சிங் தியோ பி கே தியோ என்கின்ற அந்த உறுப்பினர் பேசுகிறார் சார் த ஸ்டேட்மெண்ட் அட் த ஃபாரின் மினிஸ்டர் இஸ் கோயிங் டு மேக் டீல்ஸ் வித் செஷேஷன் ஆஃப் இந்தியன் டெரிட்டரி இன் திஸ் ரெக்கார்ட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூ ஆர்டிகல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஷில் கம்ப்ரைஸ் த டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் த யூனியன் டெரிட்டரி ஸ்பெசிஃபைட் இந் த ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் அண்ட் சச் அதர் டெரிட்டரிஸ் ஆஸ் மே பி ரிக்வேர்ட் என்று சொல்லி அரசமைப்பு ரீதியாக இதெல்லாம் இந்தியாவினுடைய ஒரு அங்கம் என்பதை எடுத்து குறிப்பிட்டு ஸோ ஃபர்தர் அக்யூசிஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி கேன் பி அக்செப்டட் பட் டு நோ வேர் தஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட் ஃபார் செஷன் ஆஃப் ஈவன் அண்ட் இன்ச் ஆஃப் இந்தியன் டெரிட்டரி அதாவது புதிதாக நாம் நிலத்தை கைப்பற்றி சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் நமது நாட்டினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை பிரித்து கொடுப்பதற்கு அரசமைப்பில் இடமில்லை என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அப்போது அவர் சொல்லுகின்றார் ஆல் த ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் கரோபரேட் தட் கச்சத்தீவு வாஸ் எ பார்ட் ஆஃப் தி ஃபார்மர் ராம்நாத் ஜமீன்தாரி அண்ட் அன் இன்டகரல் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ அண்டர் நோ சர்கம்ஸ்டன்சஸ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் காட் எனி பவர் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் டு சீடு ஈவன் அண்ட் இன்ச் ஆஃப் அவர் டெரிட்டரி என்று பி கே தியோ என்கின்ற அந்த ஒரிசா சேர்ந்த உறுப்பினர் சொல்லுகின்றார் அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கேட்கின்றார் நீங்கள் எவ்வாறு இந்த நாட்டினுடைய அரசமைப்பு மீறுகிறீர்கள் என்று அவர் கேட்கின்றார் செழியன் இரா செழியன் சொல்லுகின்றார் இவ் நீங்கள் இலங்கையோடு போட்ட இந்த ஒப்பந்தம் அரசமைப்பிற்கு முரணானது என்று சொல்லுகிறார் இப்படி பார்த்தீர்களானால் ஒவ்வொருவரும் சொல்லுகின்றார் இதற்கெல்லாம் பதிலளிக்கும் வகையில் த மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஸ்ரீ ஸ்வரன் சிங் பேசுகிறார் ஓவர் த இயர்ஸ் சின்ஸ் அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தேர் ஹாவ் பீன் என் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் இன் திஸ் ஹவுஸ் ரிகார்டிங் தி ஐலண்ட் ஆஃப் கச்சத்தீவு கவர்மெண்ட் ஹவ் ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபுல்லி ஷேர்டு த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் ஃபார் அரைவிங் அட் அண்ட் இயர்லி அண்ட் அமிக்கபிள் சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் லாங் ஸ்டாண்டிங் மேட்டர் அண்ட் ஐ ஆம் ஹாப்பி டு சே தட் அன் அக்ரிமெண்ட் வாஸ் சைன்ட் பிட்வீன் த டூ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி எயித் ஜூன் எ காப்பி ஆஃப் விச் ஐ எம் லேயிங் ஆன் த டேபிள் ஆஃப் தி ஹவுஸ் த இஷ்யூ ஆஃப் டிசைடிங் இண்டியன் அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் கிளைம்ஸ் டு கச்சத்தி வாஸ் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் வித் டிட்டர்மைனிங் த பவுண்ட்ரி லைன்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா இன் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் பாக் பே பாக் நீரணையில் அங்கே இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான எல்லைக்கோட்டை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த விடயம் தொடர்பாகத்தான் கச்சத்தீவு பேசப்பட்டது கீப்பிங் இன் வியூ ஆஃப் தி கிளைம்ஸ் ஆஃப் தி டூ சைட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் லீகல் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் இன் தி பார்டர் கான்டெக்ட் ஆஃப் அவர் குரோயிங் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் கச்சத்தீவு எஸ் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் அண்ட் அன் இன்ஹாபிட்டேட் ஐலண்ட் அங்கே யாரும் வசிக்கவில்லை நெய்தர் ஸ்ரீலங்கா நார் இந்தியா ஹஸ் எனி பர்மனண்ட் ப்ரெசன்ஸ் தேர் டியூரிங் த லாங் கலோனியல் பீரியட் த கொஷின் வெதர் கச்சத்தீவ் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அர் பார்ட் ஆஃப் சுலான் வாஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டிஸ்கஸ்ட் வித் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த டே புட்டிங் ஃபார்வர்டு கிளைம்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் கிளைம்ஸ் இது காலனி ஆதிக்கத்தின் போது கூட முடிவு செய்யப்படவில்லை இது யாருக்கு சொந்தம் என்று என்றெல்லாம் அவர் சொல்லுகின்றார் ஆனால் பேசிய ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் சொல்லுகின்றார் கச்சத்தீவு ராமநாதர் ஜமீன் ராமநாதபுரம் ராஜாவினுடைய அந்த அரசுக்கு சொந்தமானது அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கக்கூடியது என்று சொல்லி அது தொடர்பாக சேதுபதி ஆண்ட சீமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் மதுரை நாயக்க மன்னர்களால் சேதுபதி அரசு மரபு தோற்றுவிக்கப்பட்டது சீதையை சிறை மீட்க ராமன் செல்லும் போது கட்டிய பாலமே சேது என்று சொல்லப்படுகிறது அதை பாதுகாத்த மரபர் வழியினரே சேதுபதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் சேதுபதி அரசிற்கு அளிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் கச்சத்தீவும் அடங்கியிருக்கிறது குத்துக்கால் தீவு ராமசாமி தீவு மண்ணாளி தீவு கச்சத்தீவு குருசடி தீவு நடுத்தீவு பள்ளித்தீவு ஆகிய தீவுகளையும் அறுபத்தொம்பது கடற்கரை கிராமங்களும் சேதுபதி அரசிற்கு உரிமையாக்கப்பட்டிருந்தன தளவாய் சேதுபதி கா சேதுபதி காத்த தேவர் என்ற கூத்தன் சேதுபதி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று கால செப்பாடு ஒன்றில் தலைமன்னார் வரை சேதுபதி அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது
இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அப்பொழுது மீன்பிடி உரிமையும் வருகிறது அந்த மீன்பிடி உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்திய அரசு சொல்லுகிறது ஒப்பந்தம் போட்டாச்சு ஆனாலும் இந்திய மீனவர்கள் அதாவது தமிழக மீனவர்கள் அங்கு சென்று மீன் பிடிக்கவோ அந்த கடற்பகுதியில் மீன் பிடிக்கவோ இறால் பிடிக்கவோ வலைகளை காய வைக்கவோ ஓய்வு எடுக்கவோ அல்லது அந்த தீவில் உள்ள அந்தோணியார் கோயில் சென்று சாமி கும்பிடவோ எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்பாஷனஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் அதர் எவிடன்சஸ் அண்ட் கீப்பிங் இன் மைண்ட் த லீகல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கீப்பிங் இன் மைண்ட் த பாலிசி அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பீஸ்ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடன்ட் தட் த அக்ரிமெண்ட் டிமார்க்கிங் மாரி டைம் பவுண்டரி இன் த பால்க் பே வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஃபேர் ஜஸ்ட் அண்ட் ஈக்குவிட்டபிள் டு போத் த கண்ட்ரீஸ் என்று சொல்லி அப்பொழுது நியாயப்படுத்துகிறார் அயலூர் அமைச்சர் சுவரன் சிங் இது மட்டுமல்ல பின்னாளில் இவர்கள் அந்த கச்சத்தீவு எப்படி இந்த எல்லைக்கோடு வரையும் பொழுது அவர்களுடைய பக்கம் போய்விட்டது என்பதை பின்னாளில் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் கொடுத்தாச்சு கச்சத்தீவு இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்ப்புக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எதிர்த்து தீர்மானமும் போடப்பட்டது பேசியிருக்கிறார்கள் உறுப்பினர்கள் அது தனி வரலாறு அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் எமர்ஜென்சி அப்போ ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் போத் த கண்ட்ரீஸ் ஹவ் அக்ரீட் தட் ஆஃப்டர் த டிடர்மினேஷன் ஆஃப் தி மேரிடைம் பவுண்ட்ரி ஃபிஷிங் விசல்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மேன் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரி ஷெல் நாட் என்கேஜ் இன் ஃபிஷிங் இன் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் தி அதர் என்று சொல்லி மீனவர் உரிமை பறிக்கப்பட்டது நன்றாக கவனியுங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த அரசியலை நாம் உணரவில்லை என்றால் இந்த அரசியலால் நமக்கு எந்த பலனும் இருக்காது நமது மக்களினுடைய மீன்பிடி உரிமை என்பது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது நமது மீனவர்களும் இலங்கையினுடைய வடபகுதியில் வாழக்கூடிய நமது தமிழ் மீனவர்களும் பரஸ்பரம் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த பகுதிதான் அந்த பாக்கு நீரிணை என்கின்ற அந்த நீர் நீர்ப்பகுதி கடற்பகுதி ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசு இதை கருத்திலேயே கொள்ளாமல் இரண்டு ஒப்பந்தங்களை போட்டு முடித்து விடுகிறது As a gesture of goodwill towards a friendly neighbor, we have agreed that a fishing activity by Sri Lanka in the Vajib Bank may be phased out within a period of three years from the date of establishment by India. That's why we have a Vajib Bank. That's why we have a Vajib Bank in India. That's why we have a Vajib Bank in India. That's why we have a Vajib Bank in India. That's why we have a Vajib Bank in India. Do you know what we have a Vajib Bank in India? Vajib Bank in India. கச்சத்தீவு பன்னீர் நிலப்பரப்பை வந்துட்டு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ இந்த ப இது ஒரு மாற்றாக தானே பண்ணுறாங்க அப்போ இந்தியாவுடைய பகுதின்றதுனால தானே இலங்கை வந்து ஒப்பந்தம் போடுறான் அப்போ இல்லைன்னு எப்படி இந்திய ஒன்றிய அரசு சொல்லுது போய் தானே இதுதான் இந்திரா காந்தி பீரியடை நடந்து அந்த மோசடி துரோகம் அதற்கு பின்னால் இந்த டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அண்ட் தி பாக் ஸ்ட்ரீட் என்கின்ற ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலேயே நடந்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அந்த இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான அந்த நீர் பகுதி இடையே எவ்வாறு ஒரு எல்லைக்கோடு வரையப்பட்டது என்பது தொடர்பான ஒன்று இருக்கிறது அது கச்சத்தீவு ஏ அந்தாட்ட பக்கம் போச்சு அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு பொசிஷனில் புள்ளி வைக்கிறாங்க அதாவது பத்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் அஞ்சு டிகிரி அதாவது இங்கே கீழே இருந்து பொம்மத்தி அரகையில் இருந்துட்டு அப்படியே மேலே போக போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது டிகிரி ஒம்பது புள்ளி ஆறு டிகிரி ஒம்பது புள்ளி பதிமூணு டிகிரி ஒம்பது புள்ளி இருபத்தொன்னு புள்ளி எட்டு டிகிரி ஒம்பது புள்ளி மூணு பூஜ்ஜியம் ஒன்று அஞ்சு டிகிரி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு ஏழு டிகிரி பத்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் அஞ்சு டிகிரி என்று ஆறு இடங்களில் புள்ளி வச்சு அதை சேர்த்து தான் போடுறாங்க அப்படி சேர்த்து போடும்போது கச்சத்தீவு அவங்க பகுதிக்கு போயிடுச்சுன்னு இந்தியா சொல்லுது இதுதான் மோசடிங்கிறது இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா எப்படி இவங்க கொண்டு போகிறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இப்படி கொண்டு போகிறாங்க இரு பகுதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர கரை பகுதி இருக்கு இல்லையா கரையில் இருந்துட்டு ஒரு கரையில் இருந்துட்டு இலங்கையினுடைய மறுக்கரைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ அது நடுவில் அந்த புள்ளி வைக்கணும் அதை கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி புள்ளி வைக்கணும் அவ்வாறு புள்ளி வைக்கப்பட்டதா என்றால் ஒரு இடத்தில் மட்டும் அந்த புள்ளி இந்தியாவை நோக்கி தள்ளி வைக்கப்பட்டது அதுதான் பொசிஷன் த்ரீ 
அது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டிகிரி தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மினிட் நார்த் என்கின்ற அந்த இடத்தில் அந்த புள்ளி எடுத்து வைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் எல்லைக்கோடு வரையும் பொழுது கச்சத்தீவு அவங்களோட பேச்சு இதுதான் இது இதை யார் சொல்கிறது அப்படின்னா இந்திய ஆவண காப்பகத்தினுடைய டைரக்டராக இருந்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஜகோட்டா ட்ரீட்டி டிவிஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் வந்துட்டு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா கச்சத்தீவு இலங்கை பக்கம் போகணுன்றதுக்காகவே ஒரு இடத்தில் புள்ளி இழுத்து வைக்கப்பட்டது டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் அதாவது இந்தியாவை நோக்கி சரியாக போட்டிருந்தோம்னா கச்சத்தீவு நம்ம கிட்ட தான் இருந்திருக்கோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசடி பாருங்கள் இதை சொல்கிறது யார் அப்படின்னா எந்த தமிழரும் இல்லை ஜகோட்டா ட்ரீட்டி டிவிஷன் டைரக்டர் ஜெனரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எனவே நீங்கள் நல்ல கவனிங்க மக்களே இப்படித்தான் இந் தமிழகத்தினுடைய இந்த அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய சொத்து இந்திய ஒன்றிய அரசினுடைய இந்தியாவினுடைய சொத்து கச்சத்தீவு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் நமது மீனவர்களுடைய உரிமை பறிக்கப்பட்டது இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு தொல்லியலாளர் முனைவர் சே ராசு என்பவர் எழுதிய நமது கச்சத்தீவு என்கின்ற புத்தகம் தீர் உள்ளது இவர் தான் முனைவர் ராசு இவ்வளவு தூரம் ஆழமாக ஊன்றியிருக்கிறது இதுதான் வரலாறு ஆக கச்சத்தீவு தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தம் சேதுபதி மன்னர்களுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டது அவருடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அது இந்திய அரசனுடைய ஆவண காப்பகத்தில் அதற்கான உரிமைகள் இருக்கின்றன விடுதலை பெற்றவுடன் எல்லா ஆவணமும் அங்கே போயிடும் ட்ரீட்டி டிவிஷனுக்கு போயிடும் அதை மறைத்து இலங்கைக்கு கச்சத்தீவி கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்ம மீனவர்கள் இதன் மூலம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியா என்ன சொல்கிறது அவர்களோடு நாங்கள் நட்பு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு நட்பு நாடு இந்த மாதிரி தான் தனது நட்பு நாட்டினுடைய மீனவர்களை சுட்டு கொள்ளுமா கேட்கிறேன் இப்பொழுது மீனவர்களை சுடுவதில்லை அவர்கள் பிடித்து வைத்திருக்கின்ற மீன்களை பறித்து கொள்கிறார்கள் அந்த படகுகளை கொண்டு போய் வைத்து நாசப்படுத்தி விடுகிறார்கள் இங்கேருந்து முதலமைச்சர் கடிதம் போடுவார் மீனவர்களை மட்டும் விடுவிப்பார்கள் படகுகளை கொடுப்பது இல்லை இப்படி எந்த நாடும் நடப்பதில்லை இப்பொழுது இந்தியாவும் இலங்கையும் அந்த பகுதியில் பாக்கு நேரணை பகுதியில் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தீவு கூட்டங்களுக்கிடையே மீன்பிடித்தல் என்பது எல்லைக்கோடு வரைய முடியாது கடற்பகுதியில் அந்த இடத்தில் இருதரப்பு மீனவர்களும் இருநாட்டு மீனவர்களும் சகஜமாக மீன்பிடித்துக் கொள்ளலாம் என்று தான் தொன்று தொட்டு இருந்திருக்கிறது கடலும் மீன்களும் எந்த நாட்டிற்கும் சொந்தம் இல்லை மீன்கள் என்ன இது இலங்கை மீன் இது இந்திய மீன் இது தமிழ்நாட்டு மீன் இது ஈழத்து மீனு ஏதாவது இருக்குதா கெளுத்தி சூறை சுறா இப்படி மீன்களினுடைய வகை அப்படி தான் இருக்க முடிய இலங்கை மீன் இந்திய மீனுன்னா இல்லை மீனவர்கள் தான் அப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்க என்ன அடிப்படையில் சுடப்பட்டார்கள் இந்திய ஒன்றிய அரசினுடைய ஒப்புதலின் பேரில் சுடப்பட்டார்கள் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் காரணங்கள் பொருளாதார காரணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம் இப்பொழுது நான் கே நாம் கேட்க வருவது என்னவென்றால் இந்த கச்சத்தீவில் இப்படி மீனவர்களின் மீது தாக்குதல் நடத்துவதும் மீனவர்களுடைய மீன்களை பறித்து செல்வதும் படகுகளை கவர்ந்து ச அரெஸ்ட் செய்வதும் சட்டபூர்வமாக சர்வதேச சட்டபூர்வமாக சரியா இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை தோழர்களே உலக அளவில் இப்படி மீனவர்களினுடைய உரிமைக்கும் நாடுகளினுடைய எல்லை பகுதிக்குடைய அதிகாரத்து தொடர்பாகவும் ஒரு பிரகடனம் இருக்கிறது யூஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆன் சி யூஎன் க்ளோஸ் என்று சொல்லுவார்கள் யூஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆன் சி கடல் தொடர்பான சட்டங்கள் என்பதை எவ்வாறு வரையறை செய்ய வேண்டும் என்பது தொடர்பான ஐநாவினுடைய பிரகடனம் அந்த பிரகடனத்தின்படி எல்லை தாண்டி மீன்பிடிப்பவர்களை அவர்கள் வேறு நோக்கமாக இருந்தால் மட்டுமே கைது செய்ய வேண்டும் மற்றபடி சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கை சட்டத்திற்கு புறம்பான பொருட்கள் அங்கே இருந்தால் அவர்களிடமிருந்து பறிக்கலாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அவர்களை கைது செய்வதாக இருந்தால் கைது செய்த எந்த நாட்டுக்கு அவர்கள் சொந்தமானவர்களோ அந்த நாட்டுக்கு அவர்கள் கொடுத்து திருப்பி அனுப்பிவிட வேண்டும் எந்த விடயத்திலும் சிறைப்படுத்தவும் கூடாது அவர்களை துன்புறுத்தவும் கூடாது ஆனால் இலங்கை அரசு தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வருகிறது 
இந்திய அரசு கண்டும் காணாமல் இருந்து வருகிறது அது இந்திரா காந்தி காலத்தில் இருந்துட்டு ராஜீவ் காந்தி காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கி மன்மோகன் சிங் மோடி காலம் வரை இது தான் நடந்து வருகிறது அப்பொழுது இது ஒப்பந்த வீரலாக இல்லையா இந்த ஒப்பந்த வீரலை காரணம் கட்டி கச்சத்தீவை இந்தியா திரும்ப பெற முடியுமா முடியாதா தாராளமாக முடியும் எமது மீனவர்கள் தாக்கப்பட்ட ஒரே காரணத்தினால் அவருடைய பாதுகாப்பும் வாழ்வாதாரத்தை காப்பதையும் கருதி நாங்கள் இலங்கையோடு செய்து கொண்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் முறிக்கின்றோம் வெளியேறுகின்றோம் என்று சொல்லிவிட்டால் முடிந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு அவர்கள் சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு போகட்டும் போன சொல்லலாம் இவ்வளோ பேர் கொண்டு இருக்கிறாங்கன்ட்டு இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம்னு கேட்பாங்க வாங்க ஐநாவே ஒரு நிபுணர் குழு அனுப்பட்டோம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தினுடைய கடற்பகுதியில் இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ பேர் தாலி எடுத்துருக்கிறாங்க இலங்கை கடற்படையால் அப்படின்றத அவங்களே வந்துட்டு கணக்கெடுக்கட்டும் எனவே முடியாது என்பது அல்ல அதை கையில் கை அதை இந்தியா கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற உறுதிப்பாடு இந்திய ஒன்றிய அரசிடம் இல்லை ஏன்னா அவங்க தமிழர்களுக்கு அவங்களுக்கு கிள்ளிக்கிற ராமநாதபுரம் தொகுதியில் நின்றுக்கணும் ஜெயிக்கணும் தமிழை ஓட்டு போடணும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி கவலை இல்லை ஏனென்றால் அதிமுக போன்ற ஒரு அடிமை திமுக கட்சி இங்கே இருக்கிறது இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் இவ்வளவு விவரங்களும் இன்றைக்கு நேற்று அல்ல இந்த நமது கச்சத்தீவு புத்தகத்தினுடைய வெளியீடு என்றைக்கென்றால் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்பொழுது வெளியிடப்பட்டது இன்றையிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர் முனைவர் சே ராசு அவர் கச்சத்தீவுக்கு சென்று வந்தவர் இந்த கச்சத்தீவு கொடுப்பதற்கு முன்னரே அதற்கு முன்னரே அங்கே இலங்கை படையினர் இருந்த விடயங்களையெல்லாம் அவர் இதில் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இருந்து அதை குறி வைக்கிறது இதை நேரவும் சுட்டி காட்டுகிறார் நேரவும் சொல்லுகிறார் அவங்களுக்கு கொடுத்தார் என்னன்ட்டு ஆனால் எதிர்ப்பின் காரணமாக அவர் செய்யல இந்திரா காந்தி செய்கிறாங்க ஆக நமக்கு உரிமைப்பட்ட ஒரு பகுதி நமது மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதாரமான ஒரு பகுதி அது ஒரு சின்ன ஐலாண்டு தான் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ஏக்கர் தான் அது வேறு உரிமை வாழ்வுரிமை பாரம்பரிய உரிமை இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த உரிமை இங்கே இந்திய ஒன்றிய அரசனுடைய துரோகத்தால் தமிழன் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒரு மீனவர்கள் இதெல்லாம் ஒரு போருக்கான அடிப்படை அந்த அளவிற்கு நடந்திருக்கிறது எனவே இந்த விடயத்தில் தமிழ்நாடு தாரை வார்த்து கொடுத்து விட்டது கருணாநிதி தாரை வார்த்து கொடுத்து விட்டார் இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட பொய் என்பதற்காக இவ்வளவு ஆதாரபூர்வமான விடயங்களை எடுத்து வைத்து நான் இங்கே உங்களை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் இன்னும் ஏராளமான விவரங்கள் இருக்கின்றன இவர்களெல்லாம் ஏன் அடிக்க அடிக்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃபிட்டிய வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் அரசியல் என்ன அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கார்பரேட்டிவ் ஃபிஷிங் அரசியல் என்ன இதெல்லாம் தெரியும் அது அது குறிப்பிட்ட நேரம் வரும்போது பேசுகிறேன் எனவே தமிழ்நாட்டிற்கு இந்திய ஒன்றிய அரசு இந்திரா காந்தி அரசு இழைத்த துரோகம் அந்த துரோகத்தை இன்று வரை வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசுகள் தொடர்ந்து வருகின்றன என்பதுதான் உண்மை வஞ்சிக்கப்படக்கூடியது நமது மீனவர்கள் இதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதை விழிப்புணர்வோடு நாம் அதை மாற்றி செய்ய வேண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்